संस्थागत सुदृढ़ीकरण में अवरोध पुर्या भई विद्युत प्राधिकरण का तीन संचालक बर्खास्त तीन नया संचालक नियुक्त नेपाल भ्रमण में रहकर चीनिया नेता चिवाओ और प्रधानमंत्री दहाल बीच भेटवार्ता आपसी समझदारी में दुई देश बीच को थप नाका खुला चीन सकारात्मक भारतीय अदालत द्वारा आतंकवादी समूह इंडियन मुजाहिदीन का संस्थापक यासीन भटकल सहित पांच जना मृत्युदंड को सजा अब खबर को सिलसिला प्रारंभ कर गोली प्रहार करी हत्या संबंधी प्रसंग नेकमाले निकट युवा संगरूपंदेही का अध्यक्ष दुर्गा तिवारी को गोलीहानी हत्या कर देवदह नगरपालिक को खैरेनी बजार में सोमवार दिवसो अज्ञात समूह को गोली प्रहार गंभीर घाइते भैया तिवारी को देवदह मेडिकल कलेज में उपचार का क्रम में मृत हो रातो पल्सर मोटरसाइकिल में आया दुई अज्ञात व्यक्ति ने तिवारी मथि गोली प्रहार कर स्थानीयवासी गोली हाने व्यक्ति को पहचान घटना पी बुटुअल आसपास में प्रहरी ने सुरक्षा सतर्कता बढ़ाएर चेक जांच तीव्र पारे सब पोस्टमाटम का लगी लुंबिनी अंचल अस्पताल बुटुअल में लिया तिवारी के महीना अगाड़ी आक्रमण को प्रयास हत्या को विरोध में बुटुअल में प्रदर्शन दोषी कारवाही मांग करते युवा सड़क में टायर बा प्रदर्शन करीच युवा संघ ने घटना को भत्सना करते दोषी पकड़ाऊ करी कारवाही मांग घटना लगत्त बस को युवा संघ को आकस्मिक बैठक ने घटना राजनीतिक प्रतिशोध का कारण सकने भन्द तीन सदस्य छानबीन समिति समेत बना घटना लगत्त आपूला मनोज राणा पुन भन्ने व्यक्ति एवेन्ूज टेलीजन में फोन करी आप समूह ने दुर्गा तिवारी मथि गोली प्रहार कर दावी कर फोन में आपू मलेसिया में रहकर बताने उनके ठेक्कापट्टा को कारोबार में दुख दिए रो समूह का व्यक्ति विभिन्न अपराध में फसा गोली प्रहार कर मनोज पुन ये तो गोली कांड हजू गोली हाँ हाँ भागर अब हमें कसरी विश्वास करने प्रमाणित करने कुछ आधार तो चाहिए अब यह कस्त हो अब मीडिया प्रहरी जानकारी करूर्ने मीडिया के आधार में कह को प्रहरी जानकारी कर
राजनीतिक गतिरोध अन्त्य को प्रयासमा आज बसे को प्रमुख तीन दल को बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुंगिए कुछ सभा मुख उनसरी घरती को आवानमा सिंहदरबारमा बसे को बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलले अडान काय में राखे पछि सहमति जुटना न सके को हो बैठकमा सत्ता पक्षले संसदन प्रस्ताव र निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधि एक संसदमा सँगै अघि बढाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए विपक्षी दलले भने संविधान संशोधन विधि एक फिर्ता लिन अडान राखे पछि बैठक निष्कर्षमा पुग्न न सकेको नेताहरुले बताए प्याकेजमा संविधान संशोधन को प्रस्ताव को तो चुनाव को कुछ हर बनाया रहता पहले उन्होंने जो तेज मामले शामिल होते साइड हैं निर्वाचन संबंधी आयन त्याग सा पहले इस कोपनी कार्य सिस्टम चर्च तर संशोधन को विषय में वहाँ को अब नहाते समय कार्य सिस्टम में ही पसंद सहमति नजुटे पनि प्रमुख दलहरू सहमतिका लागि शीर्षस्थ नेता बीच थप छलफल गरेर अघि बढ्न भने तयार भएका छन् संविधान संशोधन विधेयक फिर्ताको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सहितका दलले संसद लगातार अवरुद्ध गरेपछि सहमतिको प्रयासमा सभामुख घर्तीले बैठक बोलाएकी थिइन् सदन अवरुद्ध हुँदा निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक दर्ता भएर पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन अख्तियारका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पनि अलपत्र परेको छ संसद बैठक को सात गते समकलागी स्थगित करिए कुछ सरकारले विद्युत प्राधिकरण को संस्थागत सुदृढीकरणमा अवरोध पुर्याएको भन्दै तीन जना सञ्चालकलाई बर्खास्त गरेको छ ऊर्जा मन्त्रालयले आज नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालकहरू लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल मनोज कुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलाई बर्खास्त गरेको हो प्राधिकरण सुधारका लागि ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत कुलमान किसिङको काममा अवरोध गरेपछि मन्त्रालयले तीनै जना सञ्चालकसँग सात दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो उनीहरूले बुझाएको स्पष्ट करण चित्त बुझ्न नभएपछि मन्त्रालयले उनीहरूलाई हटाउने निर्णय गरेको हो उनीहरूले गत मंगसिर 10 गते प्राधिकरण बोर्ड बैठकमा विद्युत व्यापार कम्पनी खोल्ने र नयाँ परियोजना कम्पनी मोडलमा बनाउने प्रस्ताव पारित गर्न अवरोध गरेका थिए प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरी बाहिरिएका तीनै जनाले प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ विरुद्ध प्रचार समेत गरेका थिए लगतै ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्टीकरणका लागि पत्राचार गरे पनि उनीहरूले चिठी बुझेका थिएनन् पत्रिकामा सूचना प्रकाशित भएपछि उनीहरूले पत्र बुझेका यसै बीच ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालकमा तीन जनालाई नियुक्त गरेको छ सञ्चालक नियुक्त हुनेमा उपभोक्ता मध्यबाट रुकुमका भक्त बहादुर पुन विद्युत विज्ञ बाजुराका चेतराज जोशी र सुर्खेतका उमेश थानि रहेका छन् खबरको सिलसिला अझै जारी छ हामी सँगै रहनु होला अब बाकी प्रसंग चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी का पुलिट ब्यूरो सदस्य तथा प्रकाशन विभाग का प्रमुख लियु छिय बाउले प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल सँग भेटवार्ता गरेका छन् प्रधानमंत्री निवास बालुवाटारमा सोमबार भएको भेटमा प्रधानमंत्री दाहाल र चिनिया नेता बीच द्विपक्षीय सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तार बारे छलफल भएको थियो भेटमा प्रधानमंत्रीले नेपाल र चीन बीचको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् प्रधानमंत्री दाहालले नेपाल चिनिया राष्ट्रपतिलाई स्वागत गर्न आतुर रहेको भन्दै त्यसको जानकारी राष्ट्रपति पिङलाई गराउन हुन पनि छिबाओसँग आग्रह गरे भेटमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेता छिबाओले नेपाल र चीन बीचको पुरानो सम्बन्ध बारे चर्चा गर्दै नेपालले अख्तियार गर्दै आएको एक चीन नीतिका लागि चीनका तर्फबाट धन्यवाद दिएका थिए सो अवसरमा छिबाओले नेपाल र चीन जोड्ने उत्तरी नाका बारे चीन अत्यन्तै सकारात्मक रहेको भन्दै आपसी समझदारीमा काम अगाडि बढाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए 
सातौ चीन महोत्सव तथा दोस्रो काठमांडौ सांस्कृतिक फोरम सोमबार देखि राजधानीमा सुरु भएको छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपालका लागि चीनिया दूतावासको आयोजनामा महोत्सवको आयोजना गरिएको हो उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर मोहराको उपस्थितिमा नेपालको भ्रमणमा रहेका चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीका राजनीतिक सचिवालयका सदस्य लियु छिपाओले महोत्सवको उद्घाटन गरे कार्यक्रममा पर्यटन राज्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाले चीन र नेपालको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको बताउँदै भूकम्पपछिको अवस्थामा नेपालका विभिन्न सम्पदा निर्माणमा चीनले गरेको सहयोग प्रति आभार व्यक्त गरे उनले यो महोत्सवले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ पार्नेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि बताएका छन् सिमेटी सम्बन्धको उदाहरण बनेको नेपाल चीन मैत्री सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन आजको यस कार्यक्रमले अझ मद्दत पुर्याउने छ भन्ने मैले विश्वास लिए तीन दिन समस्तले महोत्सव में दक्षिण एशियाली मुल्क का प्रतिनिधि समेत सहभागी रहे कसन महोत्सव में आपसी सांस्कृतिक रक सहकार्य बारे छलफल समेत होने सभाने महोत्सव में मुख्य गरे चीनिया संस्कृति बारे प्रदर्शनी र नृत्य प्रदर्शन करने सब इसे बीच सातों चीन महोत्सव तथा दूसरों काठमांडू सांस्कृतिक फोरम को उद्घाटन का अवसर में नेपाल टेलीविजन र चीनिया राष्ट्रीय प्रेस प्रकाशन रेडियो चलचित्र तथा टेलीविजन विभाग का बीच दुविधेश का सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन समेत ये का चलचित्र टेलीफिल्म तथा ब्रिटिश चित्र हरों को प्रसारण करने सहमति पत्र में हस्ताक्षर पनी भाई कुछ सहमति पत्र में उपप्रधानमंत्री एवं अर्थमंत्री कृष्ण बहादुर महारा रचनिया कम्युनिस्ट पार्टी का राजनीतिक सचिवालय का सदस्य एवं प्रचार मंत्री लियु छिपाओ को उपस्थिति में नेपाल टेलीविजन का निमित्त महाप्रबंधक दीपक मणि देताल रचनिया अंतर्राष्ट्रीय रेडियो का उपनिर्देशक ली फिंगले हस्ताक्षर करेगा हूँ ऐसे गरी कैपिटल एफएम व्हाइट लोटस पब्लिकेशन र नेपाल से इन पत्रकार मंच संगपनी कार्यक्रम प्रसारण प्रकाशन करने सहमति पत्र में हस्ताक्षर भाई को थियो सहमति अनुसार चीन का 30 देखी 40 मिनट का उत्कृष्ट चारों टा टेली चलचित्र हरु प्रसारण करने बताइए कुछ इसलिए पनी नेपाल और चीन को संबंध सुमधुर रहनु का साथ ही अन्य प्रकार का आपसी सहयोग मापनी निरंतर अगी बढ़ने चीन या अंतर्राष्ट्रीय रेडियो का उपसंपादक नेपाल टेलीविजन तथा एविन्यूज टेलीविजन का दक्षिणे बताए कुछ You know, all, all, all those, you know, uh, universal values we cherish. So, um, even though, you know, uh, we have a Himalaya mountain separating us as a barrier, but, you know, our friendship is so long and our friendship is so natural. We have a lot of exchange and cooperation in economic area, but I just think, you know, people contact our cultural exchanges are really not enough. The Shah of Monkey King, he was here a uh, few months before. Mm -hmm. We had a very good conversation. And that time also, he wanted to uh, broadcast this serial in Nepalese television. Mm -hmm. And from the private television broadcaster, we are very keen to do that. You know, If that translated in English, that is fine. If that translated in Nepali, it's more fine. Mm -hmm. So we definitely, we're here to cooperate with your initiation. Surely, let me give wide knowledge about China. We feel honored to announce that Nepal television and Chinese media will be collaborating and functioning together. I hope our collaboration continues for a long run, for a long run and opportunity. Very soon, Nepali documentaries will also broadcast in China media also. कार्यक्रममा सहभागीहरूले द्विपक्षीय साझेदारीले दुई मुलुक बीचको सम्बन्धमा सेतुको कार्य गर्ने धारणा व्यक्त गरे चीनिया कला संस्कृतिलाई नेपाली भूमिमा प्रवेश दिन सके भोलि नेपाली कला संस्कृतिलाई चीनमा पुर्याउन सकिने सहभागीहरूको भनाई थियो खबरको सिलसिला अझै जारी छ हामी सँगै रहनु होला
अब अंतरराष्ट्रीय प्रसंग भारतीय अदालत ने यासिन भटकल सहित पांच जना मृत्युदंड को सजाए दी भारत को एनआईए अदालत ने भटकल हैदराबाद बम आक्रमण को दोषी ठहर करते मृत्युदंड को सजाए दी हो उन्नी संगे चार जना आरोपी समेत मृत्युदंड को सजाए सुनाई भटकल भारत ने आतंकवादी ठहर कर इंडियन मुजाहिदीन आईएम को संस्थापक समेत रहें तेतीस वर्षीय भटकल को खास नाम मोहम्मद अहमद सिद्दी बप्पा हो सन् दुई हजार छ में पाकिस्तान में हथियार और विस्फोटक संबंधी तालीम लिखा भटकल मथि थुप्रे आतंकवादी घटना में संलग्न रहे आरोप लगाइ सन् दुई हजार दस में उन्नी नेपाल आई पोखरा में बस्न था थे आपको नाम डाक्टर शाहरुख राखे रा उन्नी यूनानी उपचार करते आया थे इसबीच सन् दुई हजार तेरह में भारत को आग्रह में पुलिस ने पकड़ाऊ करी भटकल भारत समक्ष सुपुर्दगी थी मृत्युदंड पाने अन्य में जियाउर रहमान असादुल्लाह अफ्तर तासिन अफ्तर र रियाज भटकल रहेका बुलेटिन को अंत्य में अलसम का मूल खबर एमए निकट युवा संग्रूपन देह का अध्यक्ष दुर्गा तिवारी को गोलीहानी हत्या दोषी कारवाही मांग करते भुटुअल में प्रदर्शन संसद बैठक सुचारू कर सभामुख ने बोला प्रमुख दल का शीर्ष नेता को बैठक निष्कर्ष विहीन संसद अवरोध कायम संस्थागत सुदृढ़ीकरण में अवरोध पुर्य भई विद्युत प्राधिकरण का तीन संचालक बर्खास्त तीन नया संचालक नियुक्त नेपाल भ्रमण में रहकर चीनिया नेता शिवाओ और प्रधानमंत्री दाहाल बीच भेटवार्ता आपसी समझदारी में दुई देश बीच को थप नाका खुला चीन सकारात्मक रारतीय अदालत द्वारा आतंकवादी समूह इंडियन मुजाहिदीन का संस्थापक यासिन भटकल सहित पांच जना मृत्युदंड को सजाए अलग खबर को क्रम ये खबर भि को खबर का खबर नमस्कार एवेन्यूज खबर को साथ अम्बेसमेंट यो देश को सिर उच्च रखते दिव्या एलईडी बल्ब उज्यालो मदम खर्च पानी कम इमामी फेयर